hoy trajimos un tema, lo decíamos al principio del programa, que tiene que ver con la política energética en la provincia, un tema que venimos charlando aquí desde hace un tiempo y sí. vamos a presentar un libro en mayo sobre 30 años de política energética en la provincia. Y vos sabés que a mediados de los 90, en esto de los vaivenes que tuvo la política energética provincial, hubo un proyecto que fracasó y tenía que ver precisamente con lo que se está generando ahora en Sauce Viejo, una planta de generación eléctrica que está avanzando afortunadamente a buen ritmo. Pero en el año 94 se quería instalar una generadora eléctrica, eran capitales norteamericanos los que iban a venir, una empresa que se llama eh, Falcon eh, Sea Board, eh, no sé si se pronuncia bien, está vos, muy que, bien, está muy que, bien. vos que estás con el tema del inglés. Y, y bueno, esta, este emprendimiento fracasó por la intervención del entonces eh, funcionario que estaba a cargo de la EP Juan Carlos Borio, un rafaelino, que eh, se opuso a este emprendimiento porque generaba un contrato por el cual la EP se ataba a la compra de energía durante 25 años con una tarifa dolarizada y esto iba a traer un perjuicio muy importante desde el punto de vista financiero para la EPE en este caso. ¿no? ¿Qué sucedió con este funcionario que tendría que haber sido premiado de alguna manera? Bueno, fue expulsado, fue cesanteado de la empresa provincial de la energía en ese momento y esto tiene que ver, decíamos, con los vaivenes de la política energética provincial. ¿Quién iba a venir a Santa Fe? Con esta empresa, el dato interesante, estamos viendo algunas placas con, eh, con empleados de la EPE, pero también con el titular de la empresa eh, norteamericana que estuvimos chequeando hace unos días, ¿Quién, de quién se trataba, ¿No? de quién es el dueño de esta empresa, hoy vicegobernador del de estado de Texas, eh, David Deuhurst, un funcionario ligado al clan Bush, al clan Bush, ¿no? a George Bush y a todo el partido republicano que eh, tenía como antecedente, Vicky, ahí está, ahí lo estamos viendo el eh, vicegobernador de Texas hoy en Estados Unidos que tenía como antecedente, esto lo, lo pudimos ver en su, misma, en su mismo sitio web haber sido parte de la central de inteligencia eh, norteamericana durante mucho tiempo el profesor eh, Juan Ramón Jiménez de León, un profesor de la UNAM los indica a este personaje como uno de los miembros del staff de la CIA que intervino en Bolivia en el asesinato del Che Guevara. Pero además, otro dato interesante, Vicky... Un libro abierto, muy No, un dato que eh, lo quería tirar, por eso era una perlita, eh, tenía que ver con eh, la relación de este David Deuhus con uno de los eh, principales traficantes de armas en el escándalo Irán Gate, en el escándalo Irán Contras, a mediados de los 80, todavía guerra fría en el mundo, eh, el partido republicano, este clan Bush, como decíamos, estaba muy ligado a esta operación que tuvo que ver con la venta irregular de armas a Irán, que estaba en guerra con Irak, eh, y paralelamente con el dinero que recaudaban de esta operación, eh, este dinero iba a financiar la contra eh, nicaragüense, ¿no? Toda la, todo esto que tiene que ver con la política de los 80, con la política de los 90 ligado a, en definitiva, eh, miembros de una empresa que se iba a instalar aquí en Santa Fe, algo que hubiera sido perjudicial desde el punto de vista, ya hablamos del usuario, de los eh, santafesinos particularmente, porque hubiera derivado este contrato de 25 años de compra de energía con la EPE en aumentos sistemáticos, en una tarifa dolarizada y finalmente no se dio un tema que tiene que ver con la historia reciente de la EPE, que tiene que ver con la política energética provincial y que bueno vamos a eh, desandar en el próximo libro que vamos a eh, presentar en mayo aquí en Santa Fe, Vicky. Muy bien, vamos a estar ahí en la presentación, por supuesto. Bueno, por supuesto. Nos vas a dar una sorpresa, me imagino vas a bailar en la presentación del, <risa> del, del libro. Este, bueno, muchísimas gracias no. Luis, como siempre.